ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലെ ബസ് മോഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾട്രാക് സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റിങ്സ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് ഫീൽഡിന് തന്നെ ഒരു വേരിയൻ്റ് ആണ് ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ജി എഫ് എഫ് ടി അപ്പോൾ റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ആർ അപ്പം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റേഷനിലെ സിമ്പിളാണ് അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഒരു സെറ്റ് അപ്പോൾ ഏത് സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻസിലാണോ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ആറെന്ന് റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ഓൾജിബ്രാക്ക് സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് ടു ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസും ചെയ്യുന്ന ഏത് സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻസിലാണോ അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് പല സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറേ ആൾക്കാരുടെ ലോകസാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ഈ കാണുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണോ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഓപ്പറേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ക്ലോഷർ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റിവിറ്റി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസിലും പറഞ്ഞതാണ് ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻസിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും ആ സെറ്റിൽ തന്നെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്കറിയാം അസോസിയേറ്റിവിറ്റിയുടെയും കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റിവിറ്റിയുടെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുപോലെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം ഇനി അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതായത് വൺ ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലോഷർ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഈ അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഫസ്റ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക ഇനി അത് മാത്രമല്ല സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് ഓപ്പറേഷനാണോ അത് ഫസ്റ്റിൻ്റെ മോഡൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റണം അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു റിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഈ കാണുന്നത് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡെഫിനേഷനിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ബി സി മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ സെറ്റിലെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷനാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷനാണ് സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ എ ഓപ്പറേഷൻ ബി ഓപ്പറേഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഓപ്പറേഷൻ ബി ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എ ഓപ്പറേഷൻ സി അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നേരെ തിരിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ക്ലോഷറും അസോസിയേറ്റിവിറ്റിയും മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി അതിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റിവിറ്റി കൂടി അതിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് റിങ് എന്ന് പറയാം സോ റിങ് ഇൻ വിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓൾസോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റിവിറ്റിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് റിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ പെയർ ഓഫ് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി അഡീഷണൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കാം സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ഓൾസോ എ സിംഗിൾ ഓപ്പറേഷൻ സെറ്റസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബട്ട് നോട്ട് ഡിവിഷൻ നോട്ട് ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഈ സെറ്റിൽ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡിവിഷനെ നമ്മൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ
പ്രൊമോഷൻ നമുക്കറിയാം ഈ സൈഡ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് അതായത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് എടുത്ത് അത് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് അഗൈൻ ടു ലി മെമ്പർ ഓഫ് ദ സെയിം സെറ്റ് അപ്പോൾ ഓട്ടോ ക്ലോഷർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഇനി മൈ സൊസൈറ്റിയുടെ കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്റ്റാർ ബി അല്ലെങ്കിൽ എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും ഇനി കമ്മിറ്റേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സ്റ്റാർ എ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി അതവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഇനി അത് കൂടാതെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓവർ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾസോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓവർ അഡീഷൻ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേ ഇപ്പോൾ എ സ്റ്റാർ ബി പ്ലസ് സി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എ സ്റ്റാർ ബി പ്ലസ് എ സ്റ്റാർ സി നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോപ്പർട്ടിയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ ഐ എസ് റിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് അഡീഷനും ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ക്ലോഷിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലാണ്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ റിങ് ഇതാണ് അപ്പോൾ റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് വരും ഫസ്റ്റ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് തേർഡും വരുന്നത് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞു റിങ് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ റിപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ദെൻ ടു ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റീവ് റിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റീവ് റിങ് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് റിങ് ഇൻ വിച്ച് സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഓൾ ഫൈവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫൈൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് റിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടിയും നമ്മുടെ ഫീൽഡിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷനിലും ഈ അഞ്ചെണ്ണവും ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഹാസ് നോ ഇൻവേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റിന് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവിടെയുള്ള ഡിഫറൻസ് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെയർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അഡീഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് സബ്ട്രാക്ഷനോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഡിവിഷനോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ്റെ കേസിലാണ് ആകെയുള്ള എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ ബേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അലോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ റിങ്ങിനെ പോലെ തന്നെ റിപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഇനി സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ കേസിലും ഇതിൻ്റെ കേസ് ഓഫ് ഫീൽ ഈ അഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഞാൻ ഇതിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഈ നോട്ടായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റിന് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്
പ്രൂവ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീൽഡ് ഫൈനൈറ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് പി റേസ് ടു എൻ ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജറാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് ഗലോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാൽവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ആളുടെ പേരിലാണ് ഈ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനുകൊണ്ടാണ് ഗലോയിസ് ഫീൽഡ് എന്ന് ഞാൻ പറയും അപ്പോൾ ഈ ജിയും എഫും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഈ ജി എഫ് ഓഫ് പി റേസ് ടു എൻ ഉപയോഗം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗലോയിസ് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഗലോയിസ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫീൽഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീൽഡ് ഫൈനൈറ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി റേസ് ടു എൻ ആയിരിക്കണം വേർ പി ഈസ് എ പ്രൈം ആൻഡ് എൻ ഈസ് എൻ ഇൻഡിജൻ അപ്പോൾ ജി എഫ് ഓഫ് പി റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇറ്റ്സ് എ ഗലോയിസ് ഫീൽഡ് അതിൽ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഫീൽഡിൻ്റെ ഓർഡറാണ് ഈ പി റേസ് ടു എൻ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് നമ്മൾ ആ ഫീൽഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റിൽ എത്ര എലമെൻസ് വരാം അതാണ് ഈ പി റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പി റേസ് ടു എൻ്റെ ടേംസിൽ അതിൽ എലമെൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഗലോയിസ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം സോ ഗലോയിസ് ഫീൽഡ് ജി എഫ് ഓഫ് പി റേസ് ടു എൻ ഇസ് എ ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് വിത്ത് പി റേസ് ടു എൻ എലമെൻസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ എക്സെപ്ഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പി റേസ് ടു എൻ ആണ് നമ്മൾ ഓർഡർ പറഞ്ഞത് ഇനി എൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കേസ് കിട്ടുന്നതാണ് ജി എഫ് ഓഫ് പി ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും അതിന് നമ്മൾ എല്ലാം ജി എഫ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ എൻ എൻ ഇക്വൽ ടു വൺ വി ഹാവ് ജി എഫ് ഓഫ് പി ഫീൽ ദിസ് സോ പി ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ സെറ്റ് പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇ സെറ്റ് പി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇ സെറ്റ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഫ്രം സീറോ ടു പി മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ ജി എഫ് എഫ് പി ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റ് ഇ സെറ്റ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ മുതൽ പി മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള എലമെൻസ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ആയിരിക്കുക അത് കൂടാണ്ട് രണ്ട് അറ്റ്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എല്ലാ അഡീഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ എലമെൻസിനും ഒരു അറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ സീറോ എലമെൻസിന് മാത്രമായിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ജി എഫ് എഫ് പി അല്ലെങ്കിൽ ജി എഫ് എഫ് പി ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് പറഞ്ഞു ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കേസും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റിലെ എലമെൻസിൻ്റെ കൗണ്ട് ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് ഏത് ഓർഡറിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താണ് ഗലോയിസ് എന്നാണ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ജി എഫ് എഫ് പി റേസ് ടു എന്ന ആളിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫീൽഡ് ഫൈനൈറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു പി റേസ് ടു എൻ ഞാൻ അതിൽ എൻ വൺ ആവുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജി എഫ് എഫ് പി ഫീൽഡ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ സെറ്റ് പി ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ടു പി മൈനസ് വൺ വരെ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജി എഫ് എഫ് ടു നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജി എഫ് എഫ് ഫൈവ് ജി എഫ് എഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ സെറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കണം ഇപ്സെറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സീറോ മുതൽ പി മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വരെയുള്ള എലമെൻസ് അതിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റ് ജി എഫ് എഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സീറോ മുതൽ ഫോർ വരെയുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ സെറ്റ് ഇവിടെയും രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് ഒന്ന് പ്ലസും ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ അഡീ
ഫോർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ആയി സോ ഫൈവ് മോട്ട് ഫൈവ് ആയപ്പോൾ സീറോ ആയി ഇനി ഫോർ പ്ലസ് ടു ആകുമ്പോൾ സിക്സ് കിട്ടി സിക്സ് മോട്ട് ഫൈവ് ഇസ് വൺ ഇനി ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ കിട്ടി സെവൻ മോട്ട് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇനി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മോട്ട് ഫൈവ് ഇസ് ത്രീ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ടേബിളിൽ ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത യൂണിവേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുക നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ടേബിളിൽ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ സീറോ വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് നമ്മൾ സീറോ എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എലമെൻറ്റും അതിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം അപ്പോൾ അത് ഈ ടേബിളിനുള്ളിൽ എവിടെയെല്ലാം റോസ് ഏതെല്ലാം റോസിൽ സീറോ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നമുക്ക് സീറോ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻപുട്ട് രണ്ടും സീറോ സീറോ ആണ് സോ സീറോ എസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സീറോ അതാണ് ഈ സീറോ സീറോ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് റോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടിയേക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ വണ്ണും ഇവിടെ ഫോറും ആണ് സോ വണ്ണിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് അല്ല ആക്റ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത റോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സീറോ വന്നേക്കുന്നത് സോ ടുവിൻ്റെ അടുത്തീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ത്രീയുടെ റോയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ടുവിൻ്റെ കുളത്തിൽ സോ ത്രീയുടെ അടുത്തീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫോർ ഫോറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടിയേക്കുന്നത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കുളത്തിലാണ് സോ ഫോറിൻ്റെ അടുത്തീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ഇൻ ടു വൺ അപ്പോൾ അടുത്തീവ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഡീഷൻ്റെ ടേബിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഏതെല്ലാം പൊസിഷൻസിൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ആ സീറോ വരുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള ഇൻപുട്ട് പേയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് അടുത്തീവ് ഇൻവേഴ്സ് പേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കാണുന്ന ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളാണ് നമുക്കറിയാം സീറോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ റിസൾട്ടും സീറോ തന്നെ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വണ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് എന്താണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക നെക്സ്റ്റ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ കാണുന്ന വാല്യൂ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ സീറോ ആയിപ്പോയി ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് സിക്സ് സോ സിക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സിക്സ് മോട്ട് ഫൈവ് ചെയ്തതിന് വൺ ആക്കി റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പം ത്രീ ആയിട്ട് മാറി ഇനി ത്രീയുടെ കോളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ത്രീയുടെ റോയിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അത് സീറോ ആയിപ്പോയി ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഇസ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇസ് സിക്സ് സിക്സ് മോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പം വൺ കിട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് നയൻ നയൻ മോട്ട് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് മോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു കിട്ടും ഞാൻ അടുത്ത ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ ഇസ് സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇസ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് മോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ട്വൽവ് മോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടു കിട്ടും ദെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ മോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് വൺ ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ഈസ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ അഡീഷൻ്റെ ടേബിളിൽ ഇവിടെയെല്ലാം സീറോ വരുന്നുണ്ടോന്നാണ് നോക്കിയത് ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടീവ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെയെല്ലാം വൺ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ ആ വണ്ണ് നമ്മൾ ആ ടേബിളിനുള്ളിൽ എവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് പേഴ്സ് ഈ ടേബിളിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സീറോയ്ക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെ നമുക്ക് വൺ കിട്ടിയിട്ടില്ല സോ സീറോയ്ക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ കേസിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് വൺ കിട്ടിയേക്കുന്നത് സോ വൺ